একটা ড্রাগ ডিসকাভারির প্রসেস হলো অনেক লম্বা অনেক কনভলিউটেড প্রসেস টেন থেকে ফিফটিন ইয়ার্স লাগে ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের প্রথম স্টেপ হলো ডিজিজটা বোঝা তো উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ডিজিজটা আসলে কিভাবে হয় সো কোভিড নাইনটিন যেটা হয়েছে সেটা হলো একটা নোভেল করোনা ভাইরাস দিয়ে সো এই ভাইরাসটা কমপ্লিটলি আমাদের কাছে আননোন ছিল যদিও আমরা করোনা ভাইরাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানি অনেক রোগ এর আগে হয়েছে এই ড্রাগটা কিভাবে ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢুকে কিভাবে ইনফেকশন করে কি কি ধরনের ড্যামেজ করতে পারে এই ধরনের সব কিছুর একটা স্টাডি দরকার হয় তো এখন হঠাৎ করে এমন একটা নতুন ভাইরাস এসেছে যেটার অনেক কিছু আমাদের জানা নাই এই ভাইরাসের স্ট্রাকচার কেমন সেটা দেহের ভিতরে গেলে কিভাবে রেপ্লিকেশন হয় এগুলো না জানা থাকলে কিন্তু কোথায় আপনি টার্গেট করবেন সেটা কিন্তু কমপ্লিটলি অজানা সো আমাদের এই রোগটা আসার পরে খুবই সিগনিফিকেন্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে যে এই করোনা ভাইরাসের সাথে नतून हो तो কোনো কিছুই যদি অন্যান্য ভাইরাসের সাথে মিল না থাকতো তাহলে কিন্তু আমাদেরকে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করতে পারতো এবং সেটা আপনার হয়তো বা পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর সময় লাগতে পারতো তো আজকে যদি একটা ড্রাগ বাজারে আসে একটা ব্র্যান্ড নিউ ড্রাগ কোনো পারপাস ইউজ হয়নি এবং ধরে নিতে হবে যে সেই ড্রাগটা অ্যাটলিস্ট টেন ইয়ার্স অথবা টুয়েলভ ইয়ার্স আগে কিন্তু সেই ড্রাগটা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে তো ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের প্রসেস সবসময় অনেক কনভোলেটেড এবং আপনার প্রি ক্লিনিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল বিভিন্ন স্টেজের মাধ্যমে এই ড্রাগটা ডেভেলপ হয় তো প্রি ক্লিনিক্যাল স্টাডি যে আপনার দেখেন যে যে রোগের এগেনস্ট এই ড্রাগটা ডেভেলপ করা হয়েছে সেখানে আদৌ কাজ করে কিনা একটা কোষের এগেনস্টে সেটা দেখা হয় টেস্ট টিউবে দেখা হয় অ্যানিমেলসে দেখা হয় সেটা হলো প্রি ক্লিনিক্যাল গেলে সেখানে যদি আপনি এভিডেন্স পায় যে ড্রাগটা আসলে কাজ করে তখন সেটা হিউম্যান ট্রায়াল করা হয় সেটাকে আমরা ক্লিনিক্যাল বলি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেটা আপনার পাঁচ থেকে সাত বছর সময় লাগে হিউম্যান ট্রায়ালে যখন আপনি যথেষ্ট প্রমিজিং রেজাল্ট পাবেন যে ট্রাকটা কাজ করে এটা যথেষ্টই সেফ তখন আপনি এফডি এর অ্যাপ্রুভালের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন সেটাও কিন্তু আপনার এক বছর সময় লাগে সো টোটাল প্রসেসটা কিন্তু আপনার টেন থেকে টুয়েলভ ইয়ার্স অনেক ক্ষেত্রে ফিফটিন ইয়ার্স পর্যন্ত সময় লাগে যে সবাই চায় যে মানুষ যাতে সেফলি ড্রাগ নিতে পারে একটা ড্রাগ নিলে মানুষের যদি মারা যায় হঠাৎ করে সেটা খুবই ডেঞ্জারাস সো এই জন্য এই রেগুলেটরি এজেন্সিগুলো কিন্তু খুব স্ট্রিক্টলি এই যে ক্রাইটেরিয়া গুলো তারা এনফোর্স করে এই জন্য আসলে এখানে এত বেশি সময় লাগে এখন যেটা হচ্ছে এমার্জেন্সি ইউজ অথরাইজেশন এমার্জেন্সি ইউজ অথরাইজেশন সেটা হয়েছে খুবই ফাস্ট ট্র্যাক একটা একটা প্রসেসের মাধ্যমে সেখানে অনেক রেগুলেটরি যে রিকোয়ারমেন্ট সেগুলো শিথিল করা হয়েছে তো সেটা কিন্তু অলরেডি আছে এবং সবাই আমরা বললে না যে রিস্ক বেনিফিট রেশিও যেটা ক্যালকুলেট করা হয় যে এই ড্রাগটা নিলে এটা মোটামুটি যদি একটা সেফটি প্রোফাইল এস্টাবলিশ থাকে সেই ক্ষেত্রে এমার্জেন্সি ইউজ এর জন্য সেটাকে অথরাইজ করা হচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে এখানে যতগুলো ড্রাগের কথা বলা হয়েছে কোন ড্রাগে কিন্তু রাতারাতি আসেনি কিংবা নতুন না সব ড্রাগেরই কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সব ড্রাগেরই কিছুটা সেফটি এবং এফিকেসি ডেটা আছে সেফটি ডেটা আছে মোর স্পেসিফিকলি তো সেই ক্ষেত্রে সমস্ত রেগুলেটরি এজেন্সি এটা আমেরিকাতে না ইংল্যান্ডে না আপনার সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু তারা এখন ফ্লেক্সিবল যে ড্রাগটা যদি কোনো প্রমিস দেখে তখন সেটা দেখ এটাকে রেগুলেটরি এজেন্সির কাছে সাবমিট করে এবং একটা ফার্স্ট ট্র্যাক অ্যাপ্রুভাল প্রসেসের জন্য সেটাকে রেকমেন্ড করা হয় এবং সেটাই কিন্তু এখন হচ্ছে সেটাও কিন্তু আসলে পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর লাগতে পারতো নর্মাল প্রসেসে গেলে কিন্তু আমরা এখন আমরা যেটা কথা বলছি সেটা হলো পাঁচ পাঁচ মাস সাত মাস কিংবা খুব বেশি হলে এক দেড় বছর এটা পসিবল হয়েছে বিকজ অফ এক্সট্রডিনারি কলাবরেশন যে বিভিন্ন সায়েন্টিস্টরা কলাবরেট করছে সারা ওয়ার্ল্ডের যত রকম রেলিভেন্ট ল্যাব আছে তারা এগুলোতে ইনভলভ রেগুলেটরি এজেন্সিগুলো তারা মেকশিওর করছে যে এই রেগুলেটরি বিউরোক্রেসির কারণে যাতে মানুষের লাইফ নষ্ট না হয় মানুষ যাতে তাড়াতাড়ি ড্রাগের অ্যাক্সেসগুলো পায় সেটা কিন্তু ট্রাই করা হচ্ছে 